，一块钱尽是血泪，一块银元七钱三分惨遭逆境。幼年失户，迁出旧宅，生活艰辛，先学西医，在学中医为师服务，见之物价出十丁翁，领教理财，生活困顿。卖文助学，否极泰来。进入鸿运，我童年时是使用银元的时代。银元早期在上海叫做银饼，这是咸丰六年（一千八百五十七）上海富商四家所铸造的。这些富商都是经营沙船生意的。所谓沙船，是十丈有余的木杆大帆船，由北方运盐到上海，由南方运黄沙到北方。这种黄沙混合了石子和泥土，叫做三合土，是建筑物的主要材料。这种沙船厂雇佣员工数以百计，每月发工资时，免得称粮碎银引起争执，所以就由富商王永盛及王信义沙船厂、玉申盛及玉子峰沙船厂等自铸银饼，规定每一饼有白银五钱。银饼是用手工打成的，这种银饼是咸丰五年（一千八百五十六）所铸，我也见过。后来墨西哥的银元，俗称墨银，流入中国，这是用机器铸造的，分量更准确。外国人到中国来购买物品，都使用这种银元，一块银元。七钱三分银元，每一个是用白银七钱三分铸成，库秤是七钱二分。银质最标准的是墨西哥铸成的，上面有一只鹰，所以又称为鹰洋。因是外洋运来的，文人笔下称为番饼，民间称作洋店。一部分文人甚至把一块钱称作番佛一尊。足见当时一般人对银元的重视和膜拜。阴阳在清朝时已普遍流行，大清帝国在光绪年间大量铸造了多种银元，上面有一条龙，称为龙阳。到了民国初年，袁世凯秉政又铸造了一种银元，上面有很大一个袁世凯的头像。所以后来民间将这种银元称为“元大头”，简称“大头”。上述数种银元在同一时期等价使用。银元之下还有两种辅币，第一级是银饺子，南方称为毫子；第二级是铜元，俗称铜板。这两种辅币并不是实进制，是要跟着银价、铜价的上落而定。所以又称小洋，兑换店天天有市价牌子挂出，一元能换铜板多少？那时市价没有多大上落，银元一枚可换铜元一百二十八枚左右。白银七钱三分的银元已很重，要是有一百银元的交易，重量即达七十三两，这是不可能带在身边的，因此市面上大宗交易。都用钱庄的庄票，后来钞票也通行起来了。可是银行与钱庄的库存仍以白银为本位，一切用银元作为流通品，往来结算只是使用银元。所以每天一清早，在银行钱庄汇集之区，可以见到行装的老司务及工艺，背上附着一个黄藤八斗。漆上了钱庄名称的黑字，里面盛着银元，互相递借。数目大的要用特制的铁矿厚木箱结款，钞票就没有这种麻烦。好在解银元的木箱既笨又重，必须两人才抬得动，抢劫是不可能的。况且那时治安良好，在银行和钱庄区的警卫也极严密，盗劫绝少发生。抢八斗的事，十数年中偶或有之；结银箱的事，简直不曾听见过。银元放在身边，锵锵有声，而且白花花的色泽更是炫眼，所以就是个人携带大量银元，容易发生事故。俗语所谓“财不露白”。
白字旧时指银元宝或白银，后来即指白银制成的银元。钞票轻而易于携带，不会惹人注目，于是钞票的通行越来越旺，使用大量银元的机会日渐减少。大抵十元以下的往来都用银元，十元以上的则用钞票。钞票分一元、五元、十元。五十元四种，百元钞票我没有见过。现在已不容易见到从前的银元。目下香港的一元硬币轮廓比旧时的银元小上一圈，厚度也薄一些。因为银元是九八纯银铸成，仅百分之二是其他金属，所以硬度比百分之百的纯银还要硬。当时银元也有假的。是掺和铜制或铅制制成的，精明的人都懂得辨别的方法。只要拿一块钱敲另一块钱的边缘，真的锵锵有声，假的会发出木木然的哑声。还有一种含铜质极少的假银元，只要以两手指夹在银元中心，用口唇向银元边际一吹。真的银元会发出很轻微而悠长的音，一般的银笛声，假的就没有。银钱业的从业员在年少学业时，就要练习辨认银色和各种版样，以及辨别响声。银元越出越多，版样名称有二十多种，辨别大批银元的真假要敏捷。要是不懂得这些技术，就会吃进家童洋店，令人懊丧不已。银元的排列安放有一定的规格，有一块木板叫做银元板，是一块板上雕出十行半圆形的凹穴，每一行可以放五十元，二十行就是一千元。这是银行、钱庄和大商行中所必备的工具。点数银元又有一种方法，是凭两只手。右手只拿一块银元，左手拿成叠银元，左手指陆陆续续把银元推出，右手就寻次一块一块的敲响银元的边，一面敲一面听，听到声音不好的，即刻把那一块钱踢出，于是再敲再数，一五、一十、十五、二十地唱着数下去，一百块钱。不到一分钟就把鉴别的工作做好了。小商店出入较少，凡是逢到一块钱交易，伙计们首先把这一块钱向厚木的柜面上移至，声音清脆的就收了下去。声音有一些木木然的，就要请客人换一块。所以辨别银元的真假，也是一般人生活上的常识。银元时代的生活。讲起来真有一番沧桑史，我就依据自己在这个时代的往事作为出发点，写成本文，借以反映近六十年来物价的变迁。在我志龄时期，一切都不甚寥寥，每天只知道向父母要一个铜元。当时一个铜元用处极大，可以买糖十粒八粒，可以买大饼油条各一件。或是买生梨一二枚，马蹄二串。记得小时候到城隍庙去游玩，一个铜元可以买一块百草梨高糖。孩子们一面吃，一面听卖糖的人俗呼“小热荤”，唱着各种各样的歌词。城隍庙的酒酿园子是每碗铜元二枚，吃一碗肉面是四个铜元，一块肉又大又厚。汽水称为荷兰水，每瓶二个铜元，鸡蛋一块钱可以买到一百五十余只，已经算是很贵的了。